హాయ్ హలో నమస్తే నేను అంజలి యాక్టర్ సింగర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు విలన్ ఎవరు అనుకుంటున్నారా ఎస్ రఘు కుంచే గారు రుద్ర బీన అనే టైటిల్తో మన ముందుకు వస్తున్నారు అలాగే ఈ మూవీలో హీరో హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేసిన శ్రీరామ్ నిమ్మల గారు అలాగే ఎల్సా మన ముందున్నారు వారిని అడిగి అసలు రుద్రవీణ సంగతి ఏంటి టైటిల్ వెనకున్న రహస్యం ఏంటి తెలుసుకుందాం హాయ్ ఎవరివన్ సో మొత్తానికి రఘు గారు అటు మ్యూజిక్ నుంచి ఇటు టర్న్ అయిపోయారు రుద్రవీణ టైటిల్ రుద్రవీణ అనగానే మనకి మైండ్లో ఆ క్లాసికల్ మూవీ ఆ నేచర్ వైజ్గా మనకు అనిపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ ట్రైలర్ చూస్తే లవ్ అండ్ రివెంజ్ డ్రామాలో కనిపిస్తుంది ఏంటంటారు ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉందా రెండింటికి ఇప్పుడు మాకు ఒక ఒక భయం అదేనండి బేసిక్గా చాలా మంది ఏంటంటే ఒక నేషనల్ అవార్డు వచ్చిన సినిమా అది అవును నగేష్ సార్ గారు ఆయన కెరియర్లో ఒక బెస్ట్ ఫిల్మ్ అది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇది ఆయన అదర్ దాన్ అంటే కమర్షియల్ ఫార్మేట్ నుంచి కాకుండా క్లాసిక్ ఫిల్మ్ చేశారు స్వయం కృషి తర్వాత శుభలేఖ రుద్రవేణ సో అలాంటి టైటిల్ పెట్టి ఈ సినిమా ఈ మా సినిమా ఇదేమో మా సినిమా డైరెక్టర్ చెప్పినప్పుడు కూడా కొంచెం షాక్ అయ్యి చూడు భయ్య కొంచెం ఆలోచించు ఎందుకైనా మంచిది మీరు చెప్పారు చెప్పా చెప్పా రేపు పొద్దున మళ్ళీ ఏమన్నా అంటే వస్తుంది కదా జనరల్ గా ఇప్పుడు ఆ కొన్ని కొన్ని క్లాసిక్స్ టైటిల్స్ పెట్టినప్పుడు అని అంటే లేదన్నా ఈ టైటిల్కి ఏదో జస్టిఫికేషన్ ఉంది అతనికి సినిమాలో బేసిక్ గా అంటే హీరో పేరు చెప్పచ్చు కదా హీరో పేరు రుద్ర ఇంకొక అమ్మాయి పేరు వీణ ఇంకొక అమ్మాయి ఉంటుంది సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక కాన్ఫ్లిక్ తోటి అలా గలిపాడు దీన్ని ఆయన సో అందుకే ఈ టైటిల్ వాడుకున్నారు సో ఐ హోప్ సో గందరగోళం ఏం జరగకూడదు మా చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్స్ కొట్టకూడదు అని అది చాలా అట్లా జోక్ చేస్తారు ఈ దాకా వచ్చే ముందు నన్ను వేస్తారు ఫస్ట్ అదే కదా మీరు అంటే ఈ మూవీ ఆల్రెడీ థర్డ్ మూవీ ఇది అవునండి సో స్టోరీ నెరేట్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే టైటిల్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది నాకు టైటిల్ చెప్పలేదు ఫస్ట్ చెప్పలేదా చెప్పారు నాకు కాన్సెప్ట్ అదిరిపోతుంది మీరు చూస్తే రేపు అసలు ఇందులో ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉందో ఏదైతే కీ పాయింట్ ఉందో అది అదిరిపోద్ది తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత చెప్పాడు నాకు టైటిల్ అవునా రుద్రవీణ అంటే నాకు కొంచెం మాట్లాడలేదు నేను అంటే షాక్ అయ్యారా నేను సరిగా వినలేదేమో అని ఏంటి భయ ఏంటి అది వినిపించలేదు మళ్ళీ చెప్పనంటే రుద్రవీణ నాకు మాటలు రావట్లేదు అంటే ఎట్లా రెస్పాండ్ అవ్వాలో తెలియదు నాకు అసలు అంటే మరి అంత పెద్ద టైటిల్ అది చాలా క్రిటికల్ అక్లేమ్డ్ సినిమా మరి మన పరిస్థితి ఏంటి మనం అంత ఇంకెవరు తెలియదు నన్ను ఉంచుతారు అదే ప్లస్ అవుతుంది నీకు నువ్వు ఎందుకు అలా ఫీల్ అవుతున్నావు మంచి ఇది నీ పేరేంటి సినిమాలో రుద్ర అమ్మాయి పేరేంటి వీణ మీ ఇద్దరి మధ్య ఉండే ఒక అలా జరిగింది ఇంకా మీరు దీనికే ఇలా అంటున్నారు కదా దీంట్లో ఒక ఎపిసోడ్ ఉంటుంది మీరు ట్రైలర్లో చూస్తే నేను జైలుకి వెళ్ళే ఎపిసోడ్ ఉంటుంది అందులో నా నంబర్ ఒకటి ఉంటుంది నంబర్ నా సీరియల్ నంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఖైదీ నంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అదే చిరంజీవి గారి నంబర్ అది నాకు అది 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 వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చిరంజీవి గారు కలిసిన ఏదైతే ఒక వీడియో ఉందో అది బయటకు వచ్చింది గాడ్ ఫాదర్ సెట్స్ నుంచి నా ఫీజులు అవుట్ నన్ను వేస్తాను నన్ను ఇండస్ట్రీలో ఉంచాను నన్ను ఆల్రెడీ ఉంది ఆల్రెడీ ఉంది చిరంజీవి గారిది మా ప్రొడ్యూసర్ పెద్ద ఫ్యాన్ చిరంజీవి గారికి బివత్స అయిన ఫ్యాన్ ఆయన ఏం చేసినా చిరంజీవి గారికి రిలేటెడ్ చేయాలని ఆయన ఏం చేయాలని కూడా చిరంజీవి గారు రిలేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలని ఆయన కూడా ఉంటుంది మైండ్ లో చిరంజీవి ఫ్యాన్ నేను అది ఇది అంటే సార్ నన్ను ఉంచుతారా ఇండస్ట్రీలో నన్ను మొదట్లోనే ఆదిలోనే అంతా చేస్తారా ఏంటి మీరు అంటే అంత భయం ప్రెజర్ ఇప్పటికీ నాకు ఉంది సినిమా గురించి మధ్యాహ్నం పన్నెండు ఒకటి గడి తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుంది తేడా జరిగింది అనుకోండి మామూలుగా వేసుకోరుగా జనరల్ గా ఓకే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది కూడా ఒక పబ్లిసిటీ అనుకోవచ్చు టాలీవుడ్ <laughs> 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 It's 
సినిమాలో చూడండి అన్ రొమాంటిక్ అంటారు కదా సినిమాలో మీకు రొమాన్స్ కనిపించ పోతే అప్పుడు మాట్లాడండి సో యా ప్రియా ఇస్ అ వెరీ యు నో వెరీ డౌన్ టు అర్త్ హంబుల్ క్యారెక్టర్ షీ వర్క్స్ విత్ ఆర్గన్ డొనేషన్ ఎన్జిఓస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో హౌ షీ ఇస్ హెల్ప్ రూద్రా యు నో ఇన్ హిస్ జర్నీ సో దాట్స్ సంథింగ్ టు సీ జస్ట్ టూ మోర్ డేస్ లెట్ ద పబ్లిక్ సీ ఇట్ ఓకే రఘు గారు మొత్తానికి రుద్రవీణ టైటిల్ మీరు పెట్టినట్టు చిరంజీవి గారికి చెప్పారా కలవటే వేనం జరిగింత లేదండి అంటే ఈ సినిమా చేస్తున్న టైంలో కలిశాను కానీ ఈ విషయం చెప్పలేదు ఏ ఎందుకు ఏదో ఏంటి అడుగుతారు కదా జనరల్గా ఏంటి కథ ఏంటి అసలు అడిగారు అనుకోండి ఇది మా సినిమా అండి కమర్షియల్ సినిమా ఫైటింగ్ సినిమా రివెంజ్ ఫార్మేట్ అని చెప్పలేం కదా గొప్పకన అందుకని ఎందుకో కొంచెం భయపడి కొంచెం చెప్పలేదు మీరు అంటే ఓకే సినిమా చేస్తున్న టైంలో ఒక కలిసి అనమాట అని చెప్పడానికి భయమే చెప్పలే ఓకే ఎలాగ తెలిసిపోద్ది కదా సర్ప్రైజ్ అని అప్పుడు అయిపోద్ది కానీ తెలిసిందేమో నాకు డౌట్ అండి మా సెట్ లో గుర్తు గెటప్ సీన్ రుద్రవీణ డేట్ ఆ రోజు సడన్ గా ఆయన కావాల్సి వచ్చింది అక్కడ అది మన డేట్ అన్నది రుద్రవీణ డేట్ యాక్చువల్లీ సడన్ గా చిరంజీవి గారు రమ్మంటున్నారు ఎక్కడ ఉన్నారు రావాలని చెప్పి ఈయన కాల్ వచ్చింది చిరంజీవి గారు రమ్మండి మనం ఏం చేస్తామంటే షూటింగ్ ఆఫ్ వేసుకొని పంపించేసాం మా సెట్ నుంచి సో ఆ రోజు ఏమన్నా లీక్ అయి ఉంటే అయి ఉండొచ్చు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లేకపోతే ఏదో రకంగా చూస్తే మెయిన్ గా ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ కనిపిస్తుంది తర్వాత రవీంద్ర డ్రామా లాగా మర్డర్ సీన్స్ అవి ఇవి కనిపిస్తాయి మీరు జైల్లో ఉన్నది అదంతా కనిపిస్తుంది సో ఈ మూవీలో మొత్తంగా చూస్తే ఒక ఆడియన్కి కలిగే ఫీల్ అది కానీ కామెడీలో అంటే చాలా మంది కామెడీ స్టార్స్ ఉన్నారు ఇందులో సో కామెడీ ఎంతవరకు ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కామెడీ అది ఇప్పుడు మీకు ఇవన్నీ ఎలాగైతే కనిపించాయో కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అందులో కామెడీ కూడా ఒక భాగం అందులో గెట్ ఆఫ్ ప్రీన్ గారు కానీ చమ్మా చంద్ర గారు కానీ చంటి చలాకి చంటి ధనరాజ్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని కొన్ని సీన్లో అలా అలా కనిపించి అలా అలా నవ్వించి వెళ్తా ఉంటారు మిమ్మల్ని ఎక్కడ కూడా మీరు ఇక్కడ బోర్ ఫీల్ అవుతారు అనే టైంలో వాళ్ళు వచ్చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు బాగా వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడల్లా నవ్వుతూ ఉంటాం మనం ఓకే సో ఎస్ సార్ టెల్ ఫ్యూ అబౌట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ సార్ సో రఘు కుంజ్ సార్ ఆల్సో అరే వాట్ కెన్ ఐ సే బాస్ ఇట్స్ మై బ్యాడ్ లక్ యు నో వి డిన్ షేర్ ఎనీ స్క్రీన్ స్పేస్ టుగెదర్ బట్ యు నో హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ విల్ డూ ఇట్ ప్రాపర్లీ దిస్ టైమ్ సో ఆల్ ఆఫ్ యు చేసిన దట్ బంపరాఫర్ No, I it's mean, nice. <laughs> that, that's it. I'm not going to reveal anything right now. Let the audience decide <laughs> for Chana, themselves. I'm not going to reveal anything right now. But it's, it's going to be a surprise. Okay. It's going to be a surprise for sure. So, yeah. Raghu Kinjagaru, we are going to be a surprise for sure. So, Raghu Kinjagaru, we are going to be a surprise for sure. So, Raghu Kinjagaru, we are going to be a surprise for sure. So, Raghu Kinjagaru, అంటే ఎందుకు ఇన్ని షేడ్స్ తర్వాత విలన్కి వెళ్ళిపోయారు అంటే పూర్తిగా విలన్గా మా మారుతారా ఇకపై విలన్గానే ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా మేము చూడొచ్చా ఒక మంచి యాక్టర్గా ఉండాలండి అంటే ఎట్లాగూ దీంట్లోకి వచ్చాం కాబట్టి ఒక గుడ్ యాక్టర్ అంటే అది సమ్టైమ్స్ అది విలన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వచ్చు అంటే ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటేనే దానికి నేను ఓకే చేయదలుచుకున్నాను ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు వచ్చాయి నాకు ఆఫ్టర్ ఫలాసా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ డూయింగ్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఫిల్మ్ సాంగ్ కూడా సూపర్ అయింది మామూలుగా కాదు అసలు ఊపేసింది ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఫిల్మ్ చేశాను ఆఫ్టర్ పలాసా బట్ అన్ని కూడా చాలా చాలా మంచి యాక్టర్ యాక్టర్ మ్యూజిక్ జరుగుతుంది మ్యూజిక్ కూడా మూడు సినిమాలు జరుగుతున్నాయి బట్ యాక్టర్గా ఎక్కువ సినిమాలు చేస్తున్న
ఇప్పుడు రాబోయే సినిమాలు కృష్ణమ్మ అని ఒకటి వస్తుంది కొరటాల శివ గారు ప్రజెంట్స్లో అది ఒకటి హిడింబ అని ఒక సినిమా వస్తుంది అండ్ కామాక్షి వాళ్ళది ఒక మూవీ వస్తుంది సో అన్ని మంచి మంచి మూవీస్ మంచి క్యారెక్టర్ చేస్తాను ఇదేంటంటే కంప్లీట్ ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విలన్ అనమాట అంటే వీడి ఒక విలన్ చేయకూడని చేయనే ఉంటే అన్ని చేసిన సినిమాలు చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ అండి స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ యూజువల్గా ఏంటంటే విలన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే హీరో అంత ఎలివేట్ అవుతుంది క్యారెక్టర్ ఇప్పుడైనా కూడా సో హీరో మన టాలీవుడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీరో కన్నా విలన్ బలంగా ఉండాలి అండ్ గ్యాంగ్ కూడా ఉంటుంది నాకు వెనక సినిమాలో గబ్బర్ సింగ్ లో చేశారు కదా వాళ్ళందరూ ఇందులో నా అనుచరులు అనమాట సినిమాలో సో ఫోటో బాగుంటుంది గ్రూప్ ఫోటో అందరిది మరి దానికోసం వెయిట్ కూడా పెరిగాను నేను మరి తప్పదు కదా వాళ్ళందరూ చూసారా ఎలా ఉంటారు వాళ్ళ మధ్యలో కనిపించాలి అండ్ డైలాగ్స్ కూడా బాగా రాశాడు అంటే సింపుల్ ఒక డైలాగ్ లో నా క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పాలంటే సినిమాలో లాలప్ప అనమాట నా పేరు లాలప్ప పేరు చెప్తే ఈ ఊళ్ళో ఉన్న సముద్రానికి కూడా చెమటలు పడతాయి నేను సముద్రాన్ని చెమటలు పడతాయి అనమాట స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ నేను మీలాగే నవ్వా ఫస్ట్ డైలాగ్ ఇవ్వగానే నీకు బంతి పూలు తెచ్చేటి వేళ నీ మరిది గారు వచ్చేటి వేళ నీకు మరుమల్లెలు తెచ్చేటి వేళ నాది 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 నక్కిలి సుగొలుసు నీ పక్కన పడ్డాది లేదు సూడోల పిల్ల నాది నక్కిలి సుగొలుసు ఇప్పటికీ నాకు ఈ లిరిక్స్ అర్థం కావు అంటే బట్ అది పవర్ ఆఫ్ జానపదం అండి అంతే అంటే అది ఆ సౌండ్ పట్టుకుంది అదే జనానికి ఆ లిరిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి ఎవరు పట్టించుకోవాలి అంతే ఆ పవర్ ఆఫ్ జానపదం థ్యాంక్స్ టు జానపదం అంతే సింపుల్ మొత్తానికి సాంగ్ పాడిన తర్వాత అది ఊగిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఆలోచించారా మీరు లేదు నేను అసలు డైరెక్టర్ ఈ పాట పెడదాం అన్నప్పుడే ఏంటంటే ఈ లిరిక్స్ ఎవరు రాశారన్నా ఎవరు రాశారో తెలియదు అండి అసలు అది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న జానపదం అది ఓ సో అది ఎప్పుడు క్రియేట్ అయిన పాట అది ఒరిజినల్ గా అయితే చాలా స్లోగా ఉంటుంది సినిమాలో హీరో జానపద గాయకుడు అన్నప్పుడు దాన్ని టెంపో పెంచి స్టైల్ మార్చి చేశాను మొత్తం టోటల్ గా దాన్ని తీసుకెళ్లి చాలా పెద్ద ఫాస్ట్ టెంపో అండి అంటే మీకు అప్పుడు పోడి పోడి పాట ఆ టెంపోలో ఉంటది పాట వన్ సెవెంటీ టూ బట్ కనెక్ట్ అయింది జనాలకి మొత్తానికి అయితే ఈ మూవీ అయితే మీకు బాగా గుర్తుంటది అనిపిస్తుంది నాకు ఒక గ్యాంగ్ అందులో విలన్ ఆ షేడ్స్ ఎప్పుడు చేయలేని క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇందులో మీరు చేయటం దట్టు మూవీస్ కూడా చాలా చేశారు ఆఫ్టర్ బాలాసా తర్వాత సో ఇంకొకసారి ఒక పవర్ఫుల్ డైలాగ్ వదలండి మా కోసం ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా నీకు ఏం కావాలరా ఎందుకు నా వెంట పడుతున్నాను దాచుకోవడానికి ఆయన సినిమాలు అన్ని దయాల సినిమాలు సస్పెన్స్ సినిమాలు ఉంటాయి ఆయన సస్పెన్స్ అంటే ప్రేక్షకుల ముందే చెప్తాడు ఆయన ఈ సినిమాలో ఉండే క్యారెక్టర్స్ కే సస్పెన్స్ ఉంటుంది మనకు ఉండదు అలాగే రాజమౌళి గారు గ్రేట్ రాజమౌళి గారు ప్రతి సినిమా స్టోరీ ముందే చెప్పేస్తారు ఆయన అందరూ చేశారు లేదా మీరు ప్రతి సినిమాకి ముందే చెప్తారు ఆయన స్టోరీ ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ ఏదో ఉంటుంది చూసారా ఆ ప్రెస్ మీట్ లోనే సినిమా స్టోరీ ఇది అని చెప్పేస్త
ఓకే కాన్సెప్ట్ పరంగా చెప్తుంది ఓకే అవును ఏదైనా ఈ వీళ్ళని భయపడతారు నాకు అర్థం కాదు నేనే భయపడతాను ఆయన బాధ అయింది శ్రీరామ్ బాగా నవ్వేస్తున్నాడు ఆ కోడ్ అంటే ఈ మూవీలో అంటే త్రీ మూవీస్ చేసిన తర్వాత ఈ మూవీలో ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా అనిపించింది అలాగే డైలాగ్ ఏదైనా చెప్పాలి మాకు డైలాగ్లు అంటే చాలా ఉన్నాయండి ఏదన్నా ఒకటి మీకు నచ్చిన డైలాగ్ యాక్షన్ రేలాలప్ప నా పేరు రుద్ర రేపటి నుంచి నీ మనుషుని చంపేస్తున్నాను ఆఖరికి నిన్ను కూడా పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతి నారాయణి అదనాలప్ప అది మ్యాటర్ చూసి చెప్పు చెప్పుకుంటే ఇంకా బాగుండేదేమో అసలు ఎవడు ఇంత నవ్వు కూడా చెప్తున్నారు ఆహా ఓకే తెలుసా ఎనీ డైలాగ్ ఇన్ దిస్ మూవీ I think I only remember one line from that dialogue. The romantic Mr. scene. Dialogue. The first scene we had together. Na kante, ekko va important entra neeku. Ha? Cheppu? 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 Unromantic fellow. Oh my god. Na na, did you see those? Publish this everywhere. Teli santunda, teli kantunda, teli na. Cheppu? Cheppu? Vere panlo busy gunnanu. ఇది మామూలుగా ఉండదు మీ మీమ్స్ అయితే మరి అన్రొమాంటిక్ ఫెలో అంటే ఆ సీన్ ఎలా చేసావు సినిమాలో అదే కదా అన్న అని ఇప్పుడు ఇద్దరు క్లిప్ లాక్ సినిమా సినిమాలు కూడా మీరు ట్రైలర్ లో వేసారు అండి ఒక యాక్టర్ ని ఎక్కడ చూస్తారండి ఇప్పుడు ఆన్ స్క్రీన్ వీడు రొమాన్స్ బా చేస్తున్నా బా చేస్తున్నాడా లేదా బా ఉందా లేదా కెమిస్ట్రీ అనేది చూస్తారు మీరు సినిమాలో చూసి వీడి కెమిస్ట్రీ బాగాలేదు వీడు రొమాన్స్ బాగాలేదు అని చెప్పండి మీరు అప్పుడు నేను ఒప్పుకుంటాను అన్రొమాంటిక్ ఫెలో ఆడియన్స్ ఓకే ఇంకా అంటే ఈ మూవీలో అంటే హీరో విలన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే హీరో అంత ఎలివేట్ అవుతారు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు అందరూ నమ్ముతారు ఎక్స్పెషల్ మన టాలీవుడ్ లో ఇంకో డైలాగ్ మీరు మీరు కెమెరాకి చూసి మీరు కెమెరాకి చూసి చెప్పే బదులు ఒకరినొకరు చూసుకొని చెప్తే అన్ని సినిమా చూస్తే ఎక్కడ గుర్తుంటదండి మొత్తానికి ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ సైన్ చేశారు సెవెన్ చేస్తారు ఇంకొక మూడు షూట్లో ఉన్నాయి మూడు మూడు సినిమాలు మూడు సినిమాలు ఓకే ఇంకా కొత్త వస్తున్నాయి బట్ అంటే అదే చెప్పా కదా ఇంపార్టెన్స్ చేస్తే చేస్తాం ఏది పెడితే చేయట్లా మొత్తానికి అయితే బాగా వస్తున్నాయి చాలా మంది ఏది ఈజీ అంటే మ్యూజిక్ అంటే నేను ఒకటి అడుగుతాను సీక్రెట్ అంటే ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సింగర్ కదా మీరు ఈ మూవీలో మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ గురించి ఏం చెప్తారు ఎలా ఉంది వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సినిమాకి ఏం చెప్తారు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా మీరు ఏం చెప్తారు ఈ సినిమాకి మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు నేను అంటే నేను ఆనెస్ట్ చెప్తున్నాను ఒక ఒక మెలడీ డ్యూయెట్ ఉంటుంది వెళ్ళేదండి అదొకటి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఐటమ్స్ అని కూడా రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది అది కూడా మంచి ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు నేను ఆయనకు సలహా ఇచ్చా ఎప్పుడంటే ఒక టైటిల్ రివీలింగ్ అప్పుడు సలహా ఇచ్చా భయ్యా ఏం లేదు అక్కడ సినిమా మరి ఒకసారి చూడు ఆ రేంజ్ లో గుద్దే సినిమా నన్న ఓహో ఇలాంటి చాలా ఫన్నీ అసలు మీరు అంటే ఒక ఫైట్ అలా ఉంటాయి సినిమా హెవీ యాక్షన్ సినిమాలో ఫైట్ మాస్టర్ కూడా కీ రోల్ సినిమాకి దాకా నాలుగైదు ఫైట్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో దగ్గర చాలా హెవీ ఫైట్స్ అండి అన్ని క్లైమాక్స్ నాలుగు రోజులు అక్కడెక్కడో సిమెంట్ కుట్రలో చేశారు అది ఒక సిమెంట్ క్రష్ ఉంటది కదా క్రషర్స్ అవి వాటి మధ్యలో ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో మొత్తం షూటింగ్ అంతా యానం అక్కడ నాలుగు రోజులు మిట్ట మధ్యాహ్నం మే నెలలో షూటింగ్ సమ్మర్ లో సాయంత్రం ఒక్కొక్కరికి ఇంత బెల్ల ముక్కు ఇచ్చారు లేదు సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే వాళ్ళకి సాయంత్రం బయటకు వచ్చినప్పుడు బెల్ల ముక్కు ఎందుకు ఈ పీల్చిన డస్ట్ అంతా అరిగిపోద్దని చెప్పారు మీరు మీకు ఎక్కడైనా సరే మీకు మట్టి సంబంధించిన ఏ ఎక్కడైనా సరే సాయంత్రం అందరికి బెల్లం ముక్కిస్తారు అది మాకు సాయంత్రం అవగా రోజు ఇలా పట్టు కూర్చుండు బెల్లం ముక్కు పెట్టేవాడు వాళ్ళ కోసం వెయిట్ కాదు అంటే ఇప్పుడే పుట్టి తిందాం అని అంత పీల్ చేసేవాడు మేము పైగా దాని దగ్గర ఆయన ఫైట్ మాస్టర్ వచ్చి రియల్ సతీష్ అని ఉన్నారు ఆయన పేరే రియల్ సతీష్ అంటే రియల్ అన్ని రియల్ గా ఉంటాయి మామూలుగా కాదండి కుమ్మి వదిలిపెట్టాడు మా ఇద్దరు అయితే 
ఇస్మార్ట్ శంకర్ సినిమా కాయ ఇస్మార్ట్ శంకర్ కాయ స్టంట్ మాస్టర్ తనన్నా ఏం కాదు తనన్నా ఏం కాదు అంటాడు ఏం కాదు అంటే నీకేం కాదు గుండెల మీద తనిచ్చాడు అండి అసలు జరిగిందా దారుణంగా అండి గాల్లో లేపి వదిలేవాడు నన్నైతే మట్టిలో తల అప్పుడు మీ ఇందులో ఫీలింగ్ ఏంటి అనుకున్నాడు ఎందుకు అయితే హాయిగా థియేటర్ లో కూర్చొని చక్కగా హాయిగా ఏసీలో కూర్చొని ఇలాగా ట్యూన్లు పాడుకుంటూ ప్రశాంతంగా మంచిగా ఉండగా ఎందుకు వచ్చింది అవసరం మార్గం అనుకునేది ఇప్పుడు చెప్పండి బట్ ఇది ఒక్కటి ఎక్స్పెక్ట్ అంటే ఎక్సెప్ట్ ఇది విలన్ గా సినిమా అంతా బాగానే ఉంటుంది అండి ఆ లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ కొంచెం క్రూషియల్ క్లైమాక్స్ ఉంటుంది తను తినాలి క్లైమాక్స్ లో అది తప్పితే మిగతా సరదాగా ఉంటుంది బాగానే ఉంటుంది యాక్టింగ్ ఈజీ నాకు తెలిసి యాక్టింగ్ ఈజీ కొంచెం క్యారెక్టర్ అర్థం చేసుకుని మనం ఇప్పుడు మన సినిమాలే మనకు చాలా నాలెడ్జ్ నేర్పిస్తాయి ఎవరు ఎలా చేశారు అనేది ఒక ఇదే ఉంటుంది ఒక స్టైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుని క్యారెక్టర్ ఒక ఒక చిన్న యాటిట్యూడ్ పెట్టుకుంటే యాక్టింగే చాలా ఈజీ మ్యూజిక్ అనేది చాలా కష్టమైన జాబ్ అండి మ్యూజిక్ చేయడం గొప్ప కాదు మ్యాజిక్ చేయడం గొప్ప ఎందుకంటే మ్యూజిక్ చేసి ఒక పాటను ఒప్పించడానికి తలప్రాణ తోక వస్తుంది ఓ ఇంత ఉంది అయితే ఎందుకంటే హీరో గారికి నచ్చాలి తర్వాత డైరెక్టర్కి నచ్చాలి ప్రొడ్యూసర్ గారికి నచ్చాలి ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆఫీస్లో బాయ్ ఉంటాడు వాడికి నచ్చాలి వాడికి నచ్చకపోయినా నాకు మళ్ళీ మొదలుకొస్తుంది బేరం వాడు సార్ పాటలు ఊపిలేదు సార్ అన్నాడు అనుకోండి ఒక మాట ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఫోన్ చేసి పాట కొంచెం స్పీడ్ ఉంటే బాగుంటుంది ఫీలింగ్ లో ఉంది తర్వాత బడ్జెట్స్ ఉంటాయి మీడియం రేంజ్ సినిమాలకి ఇటు పావాల బడ్జెట్ ఉంటుంది దాని ఎక్స్పెక్టేషన్ మాత్రం రెండు రూపాయలు కావాలి వాళ్ళకి సార్ ఇప్పుడు శివాజీ సినిమాలో రజనీకాంత్ గారి పాట ఉందండి అలా కావాలి పాట ఉంటాడు ఆ పాట పల్లవి కాస్ట్ కాదు రే సినిమా బడ్జెట్ లోపల అన్ని తిట్టుకొని చాలా చాలా సాడీజ్ ఉంటుంది ఓకే శ్రీరామ్ అయితే ఎక్కడైతే స్టోరీ అయితే రివ్యూల్ అవ్వట్లేదులే కానీ అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో వచ్చిన శ్రీరామ్ కి ఇప్పుడు వచ్చిన శ్రీరామ్ కి ఏంటి డిఫరెన్స్ సినిమాలే సినిమా తెలివైన సమాధానం అంతే కదండి ఇప్పుడు యాక్టర్ గా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త స్క్రిప్ట్లు కొత్త ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ అసలు ఈ సినిమా నాకు మా నేను మది అనే సినిమా ఒకటి చేశాను అది నవంబర్ నవంబర్ రిలీజ్ ఉంది ఆ సినిమా కెమెరామ్యాన్ మా డైరెక్టర్కి ఈ రుద్రవైన సినిమా డైరెక్టర్ మధు గారికి రిఫర్ చేశాను నన్ను ఆయన చూసి బాగుంది పయ్య నేను చూశాను మీద అదొక సాంగ్ చూశాను చాలా బాగుంది మీరు ఒకసారి రండి అంటే నేను వెళ్ళా వెళ్ళి కథ వింటుంటే ఈ కథకి మీరు కరెక్ట్ అనిపించింది అన్నాడు ఏంది పయ్య మీరు చూసింది నేను చూసి నేను ఆయన చూసిన వీడియో అయితే మీరు చూస్తే మీరు షాక్ అవుతారు సాంగ్ ప్రణయం అనే సాంగ్ ఇంటర్మీడియట్ కుర్రాడ్ లాగా అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లాగా ఉంటుంది ఆ సాంగ్ లవర్ బాయ్ లా ఉంటది ఈయన నన్ను ఈ సినిమాలో చూపించింది ఒక కేజీఎఫ్ యశ్ లాగా అదే కదా అసలు ఈయన విజన్ ఏంది ఈయన మనిషి ఎట్లా ఇమాజిన్ చేసుకున్నాడు నన్ను అసలు నాకు అర్థం కాలే అసలు ఫైట్లు అంటే నాకు ఫైట్లు చేసేంతసేపు కూడా మాస్టర్ గారికి వెళ్ళి మాస్టర్ ఈ లెవెల్లో నేను ఫైట్ చేస్తే జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా మాస్టర్ వద్దు మాకు కొంచెం ఏం కాదండి మీరు హీరో అండి మీరు ఆయన ఇంకా బూస్ట్ అసలు చెప్తున్నా కదా మీరు అర్థమైతేలే అక్కడి నుంచి సో ఏదైనా సాంగ్ మూవీలో కెన్ యూ సింగ్ ఫర్స్ బాపరే Bapare. No, after he sang, though, you I have can to. never, I cannot, please. I don't know. Everybody has to run from me. I don't know. What is it? Bapare, Bapare. Nanari, Nanari. 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 టోటల్ గా రుద్రవీణ మూవీ చూడాలంటే ఆడియన్స్ థియేటర్స్ వచ్చి చూడాలంటే ఏం చెప్తారు మూవీ గురించి మీరు ఇప్పుడు మనకి మనకు ఉన్న ఆడియన్స్ లో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా తీసుకుంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మైండ్ సెట్ ఒకటే అండి కమర్షియల్ సినిమాస్ అంటే సినిమాకి వస్తే ఇదిరా సినిమా అంటే యాక్షన్ ఉండాలి పాటలు ఉండాలి కామెడీ ఉండాలి అనే మైండ్ స్టేటస్ తో కొంతమంది ఉంటారు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కొంచెం క్లాసిక్స్ డిఫరెంట్ కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు కల్ట్ ఫిలిమ్స్ చూడాలని ఒక సెక్టర్ పీపుల్ ఉంటారు ఈ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కి టార్గెట్ చేసి చేసిన సినిమా ఇది డైరెక్టర్ సో ఇట్స్ పక్కా కమర్షియల్ మాస్ ఎంటర్టైనర్ అనమాట 
సో అది కావాలనుకున్న ఈ సినిమాకి వస్తే పుష్కలంగా అన్ని దొరుకుతాయి సినిమాలో పాడిన సాంగ్స్ అన్నిటి అట్లా ముద్రపడిపోయాయి ఇప్పుడు ఏ పలాస కానీ అలాగే నేనింత సాంగ్ అందులో మూవీలో సాంగ్ కూడా ఏదోలా ఉంది నువ్వే లేక ఆ సాంగ్ కానీ ఇప్పుడు ఎందుకే రవనవా అనే సాంగ్ ఇప్పటికీ ఆ సాంగ్ పెడితే జనాలు ఊగుతారు ఆ పాట ఒక్కసారి మా గురించి మన కోవిడ్ లో కూడా అది బాగానే ట్రెండింగ్ అయింది అవునా ఒకసారి మా గురించి పబ్బుల్లో క్రౌడ్ లేదు ఫేసులో నవ్వు లేదు దర్జా బతుకు లేదు పిజ్జా బగర్లు లేవు చెప్పుకుంటే సిగ్గు చెట్టు చెప్పకపోతే గుండె పొట్టు చూసి చాలా రోజులైంది ఎగాదిగా పచ్చ నోటు ప్రాజెక్టులు ఉంటలేదు ఆన్ సైట్ మాట లేదు లోన్లు వస్తలేదు కారులే ఇస్తలేదు కారులే పోయాయే కారులే పోయాయే కారులే పోయాయే షేరాటో మిగిలినే రవణమ్మ సతాయించకే రవణమ్మ ఎందుకే రవణమ్మ పెళ్ళెందుకే రవణమ్మ సూపర్ ఈ సాంగ్ ఇప్పటికీ వింటాం సో మొత్తానికి రుద్ర వీణ మూవీ రుద్ర వీణ సో మొత్తానికి సముద్రం దగ్గర సముద్రానికి చెమటలు పట్టి సో వెరైటీ ఉంది కదా ఈ డైలాగ్ కోసం మూవీ చూడాలి రుద్ర వీణ మొత్తానికి మంచి సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సో ఇది మళ్ళీ రుద్ర వీణ టీమ్ తో చిట్ చాట్ స్టేట్ సాక్షి